जी वेल्स वेलकम बैक रियली मॉर्निंग मेडिसिन कंटेमिनेशन पे बात हो रही है और उस पर अब साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात हो रही है कि जो लोग डर गए हैं और उन्होंने मेडिसिन खानी बंद कर दी है एंड द वर्स्ट पार्ट इज देर नॉट इवन विजिटिंग देयर डॉक्टर्स एंड वो घर में ही बैठ गए हैं डर के तो इन पेशेंट्स की कैसे काउंसलिंग होनी चाहिए वो मेडिसिन इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखिए वो यहाँ पे ये बात क्लियर करनी बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह का एक पर्टिकुलर बैच का प्रॉब्लम था जो हो के वहाँ पे ख़त्म हो गए रीज़न सामने नहीं आया लेकिन वो हो के वहाँ पे ख़त्म हो चुका है वो मेडिसिन जो है वो मार्केट से वापस मंगा ली गई है तो प्लीज़ अब अपनी मेडिसिन आप लोग रोकिए नहीं खाना बंद नहीं कीजिए आगे जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगी वो सारा बताएगी हाँ जी अच्छा वेरी सिंपली जब लोगों के पास कंट्रोल ओवर द सिचुएशन आ जाता है ना तो दे फील मोर एम्पावर्ड और फिर वो अपनी स्ट्रैटी uh, बना के काम करते हैं सो दिस इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आप खुद क्या कर सकते हैं अपने लिए एंड यू कैन जस्ट सिंपली एड ऑन कि आप जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं एक तो ये कि डॉक्टर के पास जाना ही है आपने दैट इज़ इनएवेटेबल आप की तबीयत अगर ख़राब है यू गॉट अ गो टू द डॉक्टर तो डॉक्टर के पास जाइए और जाके देखिए कि वो आपको क्या प्रिस्क्राइब करे अब नाउ कमिंग टू द मेडिकेशन पार्ट एक तो ये कि आप अच्छे फार्मास्यूटिकल जो भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ से लीजिए यू कैन अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन हैव अ गुड ब्रांड ऑल्सो एंड सेकेंडली सिंपली आप ज़रूर लीवलेट पढ़िए एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कीजिए जो कन्वेंशनली हम लोग कहते हैं हम करते हैं लेकिन वी यूजली डोंट तो ज़रूर अपना जो फर्स्ट एड बॉक्स है जब भी मेडिसिन मेडिसिन खाना है तो जरूर उसका एक्सपायरी चेक कर लीजिए लीवलेट जरूर चेक कीजिए और जरूर से ज्यादा मेडिसिन खरीदने की जरूरत नहीं, नहीं है जी स्टॉक थोड़ा सा स्टॉक कर लेंगे बिल्कुल स्टॉक की जरूरत नहीं है और सेल्फ मेडिकेशन भी एक तरह से कंडेम ही कर रहे होते हैं हम लोग सो इट्स बेटर दैट यू एवरी टाइम यू हैव एन इशू गो एंड चेक योर डॉक्टर कंसल्ट और फिर आप उसके बाद मेडिकेशन लें लीवलेट जरूर पढ़ लीजिए कि व्हाट दिस मेडिसिन इज अबाउट ताकि और वो बहुत आम फहम जबान में लिखा होता है और कुछ चंक्स होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल्स वालों ने अपने लिए लिखे होते हैं या डॉक्टर्स के लिए होते हैं और कुछ आपके लिए होते हैं उन्हें पढ़ लेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि ओके आई नाउ आई नो वाई आई एम टेकिंग दिस अच्छा अब जो लोग डर गए हैं वो रिलैक्स कैसे होंगे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए या लोगों को अपने लिए कुछ करना चाहिए क्या करें गवर्नमेंट को तो चाहिए कि कुछ एग्जाम्पलरी करे जैसा मैंने पहले कहा था कि ताकि ये एक अश्योरिटी लोगों को मिल जाए दिस वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम लेकिन ये बहुत ही सुपरफिशल और आइडियलिस्टिक बात है आई अंडरस्टैंड तो हमें जो भी करना है वो खुद ही करना है अगर हमने खुद नहीं किया तो वन से ज़्यादा भी डेथ टोल हो सकता है गॉड फिबेट तो प्रिसाइजली uh, यही हमें करना है कि वी नीड टू नो कि ये एक बार हो गया है ऐसी सिचुएशन और अभी कुछ अरसे तक एटलीस्ट क्योंकि उनको पता है कि फॉलो न्यूज़ फॉलो अप्स इतने हो रहे हैं इतना प्रेशर उनके ऊपर है तो कुछ अरसे तक जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो ज़रा ऑन देयर टोज हो जाएगी और ज़रा एक्टिव हो जाएगी तो इस लिहाज से और जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको भी पता चल गया है कि देर इज़ अ चेक ऑन दैम तो अकाउंटबिलिटी जो है वो तो आ गई है तो Uh, कुछ अरसे तक एटलीस्ट हम ये अश्योर हो सकते हैं कि कुछ अरसे तक चीज़ें सही चलती रहेंगी शायद इनके जरिए एक बात लेकिन है सारा um, जो फैमिलीज इस वक्त अफेक्ट हुई हैं जिनके घरों से इस तरह जिनके घरों में डेथ हुई है वो तो फैमिली फॉर फॉर द लाइफ ट्रामेटाइज हो गए उनके लिए लगता तो है कि वो लोग अब दवाई को जिंदगी में हाथ लगाएंगे फॉर देम इट्स अ वेरी बिग ट्रामा फॉर श्योर हो सकता है कि हमें आपके पास है तो काउंसिल या वो होगा सिचुएशन बेस्ड बिकॉज उनका जो प्राइम प्राइमरिली जो इशू होगा ना दैट वुड बी द लॉस ऑफ अ लव्ड वन राइट सो उसको हम बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से डील कर रहे होंगे वो दैट विल बी अ पर्सन फोकस्ड लॉस्ट ऑफ द लव्ड वन के साथ साथ उसका कॉज भी उनको पता है हाँ. जो वो दे कैन से कि डेथ वाज यू नो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हमारी वजह से नहीं उनकी वजह से नहीं किसी और की लापरवाही की वजह से हो गई यू नो कॉज उसका जो चला गया ना हाँ. वो एक ब्लेम की तरफ चला गया इट्स मोर लाइक किसी ने बाहर से आके कतल कर दिया यू नो इस तरह हो गया और यहाँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जिस सिचुएशन में हम रहे रहे तो ज्यादातर जो तबई डेथ्स हैं वो कम है तबई मौत और अब टारगेट किलिंग की वजह से और ओवरऑल जो सिचुएशंस हैं स्ट्रीट क्राइम की वजह से टाइम मेनली करेक्ट यहां में तो इस किस्म की चीजें भी हैं और एक ये एक और आ गया जो जो सिचुएशंस जिनमें हम ब्लेम कर सकते हैं जैसे कि स्ट्रीट क्राइम्स में भी एट टाइम्स होता है किलिंग और अब ये एक मेडिकेशन का एक नया तरीका शायद था कि लोगों को परेशान किया जा सके सो so, उन लोगों के लिए तो प्रिसाइजली यही है कि देखिए रिलीजस ओरिएंटेड होने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा ये ईमान है कि जब मौत आनी है तब आनी है हाँ.
नॉट एवरीबडी डाई फ्राम कैंसर तो इसी तरह से कोई भी और बहाना जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा है जब वक्त पूरा हो गया है तो तभी मौत आनी है ना पहले ना कम सो दिस इज़ अ वेरी बिग कंसोलेशन फॉर द पीपल कि वो अगर इस तरह से सोचते हैं और इवेंचुअली इसी तरह से सोचते हैं जब ही वो ओवरकम कर कर पाते हैं चीज़ों को और फिर एक दूसरा ये बिलीव के जब बहुत तकलीफ़ में कोई शख्स दुनिया से जाता है तो उसकी दुनिया में बहुत सारे गुनाह जो हैं वो झड़ जाते हैं सो इस किस्म के जो हमारे बिलीफ सिस्टम है वो बहुत हमें हेल्प करते हैं स्पेशली डीलिंग विद डेथ्स चाहे वो बड़ी नॉर्मल डेथ हो और चाहे वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड इन वेरिएबल सिचुएशन की वजह से हो सो द बिलीफ सिस्टम कीप योर बिलीव स्ट्रॉन्ग कि जब तक आपकी ज़िंदगी है जैसे खुदा ने आपके लिए सोचा है चीज़ें वैसे ही होनी हैं आपके साथ बट यू कैन मेक इट ईजियर फॉर यू इसी तरह से कि थोड़ा सा अब इनलाइटेंड होना चाहिए वी नीड टू एजुकेट अर कि अब हम ये नहीं कर सकते कि अगर घर के बाहर हमें पता है कि कराची के हालात बहुत ख़राब हैं तो हम निकलना छोड़ दें या हम बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दें या हम खुद यूनिवर्सिटीज़ जाना या क्लिनिक्स जाना छोड़ देंगे तो उसके लिए हमें यही तरीका अपनाना होगा कि वी नीड टू बी रेडी फॉर एवरी थिंग और हमें अपनी एंक्शसनेस को कम करके प्लान आउट करके चीज़ों को बाहर निकलना होगा लाइक एवरी टाइम मैंने देखा है अब लोग जब जाते हैं तो वो न्यूज़ फॉलो अप ज़रूर ले लेते हैं हाँ. या लोग मैसेजिंग के थ्रू हम बड़े अपडेटेड रहते हैं फ्रेंड्स बता रहे होते हैं कि ओके okay, वहाँ ये हो गया वहाँ रोड ब्लॉक है डोंट गो फ्राम देर थिंग्स लाइक दैट तो आप देखिए हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अब उस तरीके से आ गया दिस इज़ अ वे ऑफ स्ट्रैटेजाइजिंग जो भी प्रॉब्लमैटिक इश्यूज़ आ रहे हैं उनको स्ट्रैटेजाइज कर लिया है हम लोगों ने मिल के एक तरह से सो दिस इज़ वन थिंग कि आप मेडिकेशन के बगैर आपका गुजारा नहीं है अगर बहुत सीवियर एलिमेंट्स हैं टर्मिनल एलिमेंट्स हैं तो तो बिल्कुल भी नहीं है तो अब आपने क्या करना है कि जो चीज़ आप छोड़ नहीं सकते उसके लिए कोई ऐसा हल निकालना है जिससे आपको ये लगे कि सेफेस्ट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेडिसन आर सेफेस्ट ये एक इवेंट था ठीक है और उसकी डिसमिनेशन इतना ज़्यादा हो गया वो फैल इतनी ज़्यादा गई मेडिकेशन कि ज़्यादा लोग अफेक्ट हो गए सो वी नीड टू रियलाइज दैट दिस वॉज अ सिंगल इवेंट और ये एक दफ़ा हुआ है ठीक है और इन आगे नहीं होगा होपफुली तो ये सोच लेना कि ये एक दफ़ा हुआ है और ज़रूरी नहीं है कि हम सब इसके अफेक्टिव होते या हैं सो दिस टाइम वेन एवर यू टेकिंग अ ड्रग वेन एवर यू टेकिंग अ मेडिकेशन ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए आप दो सवाल अगर डॉक्टर से आप ज़्यादा पूछ लेंगे डॉक्टर भी कंसिडर करेगा कि आप क्यों इतने स्पेशल्स हाँ। हैं ठीक है तो यू नीड टू एस्क दिस आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो वेयर अबाउट्स हैं वो इंटरनेट से देख सकते हैं अगर आप बहुत कंसर्न हैं तो सो यू कैन ऑलवेज सी कि डॉक्टर ने मुझे ये ब्रांड प्रिस्क्राइब किया है तो मैं ज़रा जाके इनके वेयर अबाउट्स तो देखूँ एंड यू कैन ऑलवेज एस्क योर डॉक्टर द सेम क्वेश्चन लाइक नो मैटर हाउ वैकी द क्वेश्चन इज यू हैव ऑल द राइट टू एस्क दैट टू योर डॉक्टर तो आप जाइए ज़रूर उनसे पूछें कि आपने ये फार्मास्यूटिकल सही भी है या नहीं है हो सकता है वो मुस्कुराए और आपको कहे कि जी ये ठीक है रिलायबल है ऑथेंटिक है राइट right? mm-hmm. तो ये आपकी जो सस्पेशन है इट्स ऑल अबाउट द सेटिस्फेक्शन ऑफ माइंड तो अगर आप डॉक्टर ने आपको सेटिस्फाई कर दिया या आपके घर के किसी फर्द ने या मेडिकल स्टोर वाले ने तो समझिए कि आपकी आधी परेशानी का खत्म हो जाती सो स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन सिर्फ बहुत अच्छी बात है कि इट वॉज जस्ट अ सिंगल इवेंट थैंक गॉड एंड वी हैव अ बिलीफ के आगे नहीं होगा एंड ये पॉइंट यहीं पे खत्म हो जाएगा बट कॉज इसका अल्टीमेटली हम सबके सामने आ ही जाएगा आप लोग खुदारा अपनी मेडिसिन लेना बंद नहीं कीजिए लेकिन क्योंकि मेडिसिन बंद करने से जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे वो ज्यादा खतरनाक हैं ठीक है जी सारा बहुत बहुत शुक्रिया आने का थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इतनी अच्छे से इतने प्यार से एक्सप्लेन करने का नाउ यू नो व्हाई शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द वे शी टॉक ओके थैंक यू कल से हमारा रेगुलर जो हमारा रेगुलर शो होता है जो रेगुलर पैटर्न होता है जिसमें एक्सरसाइज भी होती है जिसमें पोल भी होता है जिसमें हमारे एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट जो हमारे सेगमेंट्स हैं वो सब कल से रेगुलर होगा आज का शो जो था वो हमने स्पेशल किया था कंटेमिनेटेड मेडिसिन पे कल से हम बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न पे आएंगे आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं हेल्थी मॉर्निंग एट हेल्थ डैश टी वी डॉट टी वी और फेसबुक पे जो हमारा पेज है डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश एल टी वी डॉट टी वी वहाँ पर भी आप आके हमसे बात कर सकते हैं और अभी जो है आप हमें इजाज़त दीजिए कल हम फिर मिलेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा हेल्थ टी देखते रहेगा अल्लाह हाफ़